Begin speaking about Aliyah and the Bible. Мы начнем говорить наконец об Алии в Библии. There's two parts to the message. Алия в Библии, ну, мы разделим на две части. Part one is Первая часть. The Abrahamic covenant and the land. Завет Авраама и земля. Okay, let's open with prayer. Давайте начнем с молитвы. Lord God, we come with open hearts. Господь Бог, мы приходим с открытым сердцем. Wanting to hear more from you. Хотим больше услышать тебя. To see more of what you are saying. Больше увидеть, что ты говоришь. And what you're doing in the earth today. Что делаешь на земле сейчас? Lord, it is exciting to be part of what you're doing. И радостно быть частью того, что делаешь ты. And we're so filled with with gratefulness. И мы наполнены благодарностью. Come and show us today. Пойди и покажи нам. All that you want us to see. Все, что хочешь показать. In your word. В своем слове. We thank you for this time. Спасибо за это время. In the name of your son Yeshua. Во имя твоего сына Ишуа. Аминь. Okay. So we're going to start with the Abrahamic covenant and the land. Начнем с завета Авраама и земли. I have my notes in English, so we will progress and hopefully I'll, I'll match what the overheads say. У меня заметки на английском, но мы будем дальше идти. Надеюсь, все будет соответствовать. Okay. So the Bible can be divided up into two sections. Библию можно разделить на два раздела. Section one is how the world got to be such a mess. Первый раздел, как в мире возник весь этот беспорядок. That's Genesis one through eleven. Это бытие первые одиннадцать глав. We talked about some of that already. И уже это об этом мы говорили. With the sin of Adam. И начиная с греха Адама. And the Cain. Каин, его, его убийство брата. И также Вавилонская башня. И второй раздел, вторая часть. Это Божий план восстановления. Начиная с Бытия 12 главы до конца книги Откровения. And it's important that we see this as a continuous plan. Важно видеть, что это продолжающийся план. It's not just a bunch of Bible stories. Это не просто разные библейские истории. But that it is moving towards something. Но что все они указывают на что-то одно. And we know what that goal is. И мы знаем, что это за цель. We looked at it in Revelation 21 and 22. Мы же рассмотрели это в Откровении 21-22. So this is God's plan for restoration. Поэтому это Божий план восстановления. The foundation of God's plan of restoration. Основание Божьего плана восстановления такой. The Abrahamic covenant. Завет с Авраамом. This is the foundation. Это основание. Это основание его плана. And at the center of the Abrahamic covenant. И в центре завета с Авраамом. Is the land of Israel. Находится земля Израиля. So his the The foundation of it, of this plan, is the covenant. Основание этого плана завет с Авраамом. At the center of the covenant is the land. А в центре завета находится земля. Okay. The Abrahamic covenant is first announced in Genesis 12. Впервые с заветом Авраама мы встречаемся в Бытие 12:1-3. Okay, we're going to read this. Мы прочтем. Should I read it all? Yeah, I'm almost there. И сказал okay. Господь Аврааму, поди с земли твоей, от роста твоего, из дома отца твоего, землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословляться в тебе все племена земные. Okay. So the Lord spoke to Abram. Господь сказал Аврааму, And he said, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you." So there was a specific land he was taking him to. And it was uh, it was a crossing over from from the land which is modern day Iraq. И поэтому это было пересечение переход, переход из современного Иврака, как мы его сейчас знаем, в современный Израиль, обетованную землю. Земля, для которого у Бога был особенный план. И он говорит, 
Я от тебя произведу великий народ, и я благословлю тебя. Okay, this is, uh, we mentioned before that this is after the Tower of Babel. Мы знаем, что это после Вавилонской башни события. И это обещание уникального народа. A special nation. Особенного народа. And he says that he will bless Abraham. И он сказал, что благословит Авраама. He says, "I will make your name great, and you will be a blessing." Возвеличу твое имя, сделаю тебя благословением. And certainly the Lord has done that. Господь, конечно, это сделал. Abraham is one of the greatest men who ever lived. Авраам один из самых великих людей, живших когда-то. Today there are three three religions in particular that look to Abraham as their father. И есть три религии в частности, которые смотрят на Авраама как на своего отца. Of course, the Jewish people. Конечно же, евреи. The Muslim people as well, также и мусульмане, and uh, Christians, и христиане духовно относят себя с, с Авраамом. So that that accounts for maybe half of the world's population, over three billion people. И поэтому можно сказать, это относится по крайней мере к трем миллиардам людей на земле. They look to Abraham as their father. Которые смотрят на Авраама как на своего отца. So God certainly made His name great. Поэтому Бог точно свое имя возвеличил. Okay, he says, "I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse." И я благословлю, кто тебя благословит, прокляну, кто проклянет. This is the promise of God's favor. Это обещание Божьей милости. The promise of His presence to go with Him. Обещание, что Его присутствие будет с ним. The promise, the promise that the face and favor of God would shine on Abraham and his descendants. Обещание, что лицо Божье будет обращено к Аврааму и его потомкам. And it says, "All peoples on earth will be blessed through you." И все народы благословятся через тебя. So this is a great promise. It's a promise that extends to the Jewish people. Это особенно обетование, которое относится к евреям. And it extends to all nations. Но и ко всем народам. So it was not just for Abraham. Она была не только дано Аврааму. It was not just for the Jewish people. Не только для евреев. It's a it's an, a covenant that extends to all people. Но завет, который включает в себя всех людей. It's available to all people. Для каждого человека. And it is also it's even the foundation of the new covenant. Также это основание нового завета. I want to look at Galatians in the New Testament. Look at Galatians 3:14. Хочу посмотреть Галатам 3:14. дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. И Он искупил нас для того, чтобы благословение Аврааму пришло к нам, к язычникам, через Мессию Ишуа. So that by faith we might receive the promise of the Spirit. Верой мы могли получить обещание обетования от Духе. So this is the blessing given to Abraham. Это благословение данное Аврааму. The blessing of God's favor. Благословение Божьей благодати. The blessing of His presence. Его присутствие. That everywhere we go, the the favor of God goes with us. Куда бы ни шли, благоволение Божье будет с нами. Whoever blesses us, they're blessed. Кто благословит нас, будет благословлен. Whoever curses us, they're cursed. Кто проклянет, будет проклят. Because we are God's children. Потому что мы Божий народ, Божьи дети. And it said, He redeemed us in order to bring all nations into the blessing of Abraham. И также Он искупил нас, чтобы всех привести к благословению. So this covenant he makes with Abraham is very foundational for all of us. И завет с Авраамом оно основополагающее для каждого из нас. This is the basis of God's plan of restoration. Это основание восстановления Божьего плана восстановления. And it has it 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 applies to all believers. И оно применимо ко всем верующим. Okay, let's advance. Он применим. Okay, Abraham obeyed when God called him to leave and Abraham went to the promised land. Послушался и пошел в обетованную землю. Okay, let's back to Genesis 12. Бытие 12, 12 глава. 5 стих, 9. Okay. All right. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all uh they set out for the land of Canaan and they arrived there. И они пошли, чтобы идти в землю Хананскую, пришли 
Это в обетованной земле происходит. И прошел Авраам по земле, сей до места Сихема до Добрава море. В то время жили Хананеи в земле. Сихем находится здесь. This is uh, the modern state of Israel today. This area here is what's called the West Bank today. But it is basically Judea and Samaria. And this is where Abraham entered here at Shechem. Вот в Сихеме Авраам вошел в обетованную землю. Потом очень важно увидеть, где он находился в тот момент, когда Господь проговорил к нему. Особенно важно, потому что давление идет, чтобы отдать эту землю палестинцам. Okay, continuing in verse seven, says the Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there he went on towards the hills east of Bethel and pitched his tent. With Bethel on the west and I on the east. Uh, так что Вифиль был на запад, Гай на восток. Создал там жертвенник Господу, призвал имя. Then Abraham, then Abraham и поднялся Авраам и продолжал идти к югу. So see, I I, Поэтому Вифиль вот здесь и, и Гай. Окей, мы можем продолжать. Поэтому в Бытие 13 главе Авраам возвращается из путешествия своего на юг. There Abram called on the name of the Lord again. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал имя Авраам, имя Господа. Then there was a bit of a problem with Abram and and Lot. They had a little disagreement. Well, потом their their servants had a little disagreement. Небольшое несогласие возникло у слуха Авраама и Лота. And so Abram said to Lot, "You can pick." Any part of the land you want to go, and I'll go the other direction so that our people don't fight. Авраам сказал Лоту: "Выбирай себе место, которое землю, которую хочешь, и мы разойдемся, чтобы больше не было ссор." So after Lot had departed, и после отделения Лота, verse fourteen, четырнадцатом стихе, the Lord said to Abram, сказал Господь Аврааму, He said, "Lift up your eyes from where you are and look north and south." Возведи очи твои с места, на котором ты теперь посмотри к северу, югу, к востоку и западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомство твоему навеки. Я сделаю потомство твое, как песок земной, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сосчитано будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее. So Abram moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he had built an altar to the Lord. И двинул Авраам шатер и пошел и поселился у Добрава Мамре, что в Хевроне создал там жертвенник Господу. И Господь сказал, вот куда ты видишь, где вот ты, как бы, твой обзор достигает, глаза, где, что видят твои глаза, вот это все будет твое наследие. So he said, "I'm giving it to you and your offspring forever." И даю тебе землю это твоему потомству на веки. It's a promise that is significant for for the Jewish people today. Обещание, обетование очень важно для еврейского народа в наше время. 
and and believers, Jew and Gentile, should stand with Israel for that for that purpose. Верующие евреи и евреи тоже должны присоединиться к Израилю и в этом обетовании. Today the the government in Israel is being pressured to give the land away. И создается сейчас давление на израильское правительство, чтобы отдать эту землю. And the Prime Minister Netanyahu. И Натаньяху, премьер-министр. He's not religious. Не религиозный он. He doesn't know. I mean, he doesn't know the significance according to the Bible. Не знает библейской важности, как то говорится. And believers should be those who support and say this. This belongs to the Jewish people. It should not be given away. Верующие должны поддерживать и говорить, что не следует отдавать это земле. Слово Божье очень ясно об этом говорит. Okay. So uh, Genesis 15, verses 7 to 8. 15, 7, 8 said he also said to him I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it сказал я господь который вывел тебя из ура халдейского чтобы дать тебе землю с ее во владения but Abram said O sovereign Lord how can I know that I will gain possession of it он сказал владыка господи почему мне узнать что я буду владеть ей so Abram said how can I be sure that we that we will get possession of this land how, how can I know that this will be our land and then the Lord did something very peculiar basically he, he cut a covenant and to understand the, the, the significance of this чтобы понять важность этого we need to understand about how a covenant works нужно понять что такое завет well, let's read uh, verse 17 and 18. 17, 18 oh, uh, I'm sorry, start with 9 and 10. 9, 10 стих. So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, and a ram, each three years old, along with a dove and a young pigeon. Сказал Господь ему, возьми трехлетнего телицу, трехлетнюю, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. So Abram brought all these to him and cut them in two and arranged the halves opposite each other. Он взял всех их, растек пополам, положил одну часть против другой, только птиц не растек. So this is when a covenant was made in that day. И когда заключался завет в то время. It was to be a binding agreement that could not be broken. Это должно было быть стать соглашением, которое невозможно было бы разрушить. Like Это не контракт современный, который можете разорвать. Завет то, что связывает вот, очень сильно. Covenant, если два человека хотели заключить завет, то они приносили жертвы в жертву, в ж, животных в жертву, animals, разрезали наполовину two. на две части, sides, altars, на двух жертвенных клали жертвенниках, приносили эту жертву, чтобы показать, что в глазах Божьих это совершается завет. И два человека должны были пройти между этими двумя частями животных. И пока они проходили между этими двумя частями разрезанными, то они бы провозглашали завет, говорили, что это. Говорили бы условия завета. Также говорили о том, что произойдет, если они нарушат завет. Что часто ссылались на эти, на это, что это убитое животное. Such as may this happen to me if I break the terms of this covenant. Что-то похоже типа пусть произойдет со мной тоже что этим животным если я разрушу завет. Нарушу. Let's look at verse 17. И семнадцатом стихе. Okay, after this, uh, Abraham, a deep sleep fell upon Abraham. Затем глубокий сон нашел на Авраама. And verse 17 says, when the sun had set and darkness had fallen. A smoking pot and a blazing torch appeared and passed between the pieces. Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым, как бы печи, пламя, огня прошли между разрезанными животными. Now this is a very strange picture. Это очень странная картина. Because the picture of the covenant are two people passing through that are going to make a covenant. Картина обычно, что два человека проходят между животными. But here you have this smoke going through and you have this flaming fire. Проходит огонь и дым. And to me, this is a picture of the presence of God. Для меня это картина присутствия Божьего. 
You remember the Israelites in the wilderness. Помните израильтян в пустыне. The presence of God was a pillar of cloud. А присутствие было Божье в облаке. By day. And a, днем. Yeah, and a pillar of fire at night. И огненным столпом ночью. The cloud and the fire were a picture of God's presence. Облака и огонь, дым и огонь это образ присутствия Божьего. So here is a smoking pot producing smoke. Тоже здесь. A column of smoke and a flaming torch going through the middle of it. So God God is making covenant with himself. Бог заключает завет сам с собой. It's not it's not with Abraham. Это не завет не с Авраамом. It's it's the covenant of Abraham. Это завет Авраамов. But it doesn't depend on Abraham. Но он не зависит от Авраама. God is declaring this covenant is based on me and my faithfulness. Он говорит, этот завет зависит от меня и от моей верности. And it can't be broken. Его невозможно уничтожить. Verse 18 says. В 18 стихе говорится. On that day the Lord made a covenant with Abraham and said. В тот день Господь заключил завет с Авраамом и сказал. To your descendants I give this land. Твоим потомкам я дам эту землю. From the river of Egypt to the great river the Euphrates. До реки Египетской. The land of the Kenites, the Kenizzites, the Canaanites, Hittites, Amorites, Canaanites, Girgashites, Jebusites. И перечисление всех этих и все 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 всех народов народностей. But it was a declaration to Abraham that I give it to you. Но это было поразглашение перед Авраамом, что я дам эту землю тебе. And what did Abraham have to do? И что пришлось сделать Аврааму? There's nothing. Ничего. It didn't depend on Abraham. Это не от него зависело. It depended on God. Это зависело от Бога. Okay. So since the Lord cuts the covenant with himself, поскольку Господь заключает завет с собой, то Авраам завет невозможно разрушить и безусловен. So there's nothing there's nothing he had to do to maintain it. Поэтому ничто не приходилось ему сделать, чтобы поддерживать завет или нет. Because it was based on God's faithfulness. Потому что это он основывался на Божьей верности. That's a very strange covenant. Это очень странный завет. Most covenants are conditional. Большинство заветов условны. Later, the covenant that God makes through Moses. И позже завет, который с Моисеем заключен. He makes with the Jewish people, with the Israelites. И с Моисеем и когда он заключал завет снова с израильтянами. That's a conditional covenant. Это был завет условный. He says, if you obey my commandments, я говорю, если вы будете слушаться моих заповедей, если вы будете ходить моим путями, то вы будете моим особенным народом. It was based on their obedience. И тот завет основался на их послушании. But it was conditional. Но он он был условным. So this is the covenant he makes with Abraham. Поэтому такой завет он заключил с Авраамом. Okay, let's look at Genesis 17. He repeats the covenant. Genesis 17 verses 7 and 8. И снова повтор идёт завета в 17 стихе. He says, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come. Поставлю завет мой между мной и тобой, между потомками твоими после тебя в роды их. To be your God and the God of your descendants after you. Чтобы буду Богом твоим, потомком твоим после тебя. The whole land of Canaan, where you are now an alien, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you. I will be their God. Потомкам твоим и после после тебя земли, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую во владение вечное буду им Богом. So this is God's promise to that He will establish the people in the land. И это обещание Бога, что Он народ. Okay. Основ, сделать их основанием. And verse 18. И в восемнадцатом стихе. He said, now Abraham at this point he has had one son, Ishmael. К тому моменту Авраама был один сын из Моил. But that came through his servant Hagar. От его служанки Агари. God promised him a son. Бог обещал сына Аврааму. But Sarah was not able to have a child. Но у Сары не было детей. So Abraham asked Abraham asked God, could you just bless Ishmael? Бога, ну благослови Измаила. Could this be the could the promise come through Ishmael? Может ли обетование прийти через Измаила? And this is God's answer. И вот ответ Бога. Well, okay, verse 18 says, if only Ishmael might live under your blessing. О, хотя бы Измаил был бы жил перед лицем твоим. And then God said, yes, but your wife Sarah will bear you a son. 
Имена Сара, жена родит тебе сына. Ты наречешь ему имя Исаак. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for the descendants after him. Поставлю завет мой с ним заветом вечным и потомство его на последнего. And as for Ishmael, I have heard you, and I will surely bless him. Я с Маиля услышал тебя, вот благословлю его. I will make him fruitful and greatly increase his numbers. И размножу его весьма. Now Ishmael is the forefather of the Muslim people today. И Маил про отец мусульман на наши дни. God has certainly blessed them. Конечно же, Бог благословил их. They have large areas of land. У них очень большие земли принадлежат им. They have reserves of oil and lots of money. Много денег, много нефти у них. And they are a vast multitude of people. И это большое множество людей. So he, he certainly has blessed them. He says, "Конечно, он их благословил." He will be the father of twelve rulers, and I will make him into a great nation. И родятся у него 12 князей, и произведут у него великий народ. Но завет установлю с Исааком, который родит Сара в все самое время на другой год. Я так благословлю, но завет будет заключен с Исааком. Comes, и хотя не через Измаила придет завет, все равно он тоже приглашается принять, присоединиться к этому завету. И что в 23 стихе говорится, он приглашен к тому, чтобы тоже обрезаться. Okay, We'll turn to Genesis 21. And we see that Ishmael is welcomed in until he begins to mock Isaac. Что Измаил принят, приглашается присоединиться к завету, но пока он не начал во своей мы смеивать Исака. Okay, uh, verses nine and ten. But Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had borne to Abraham was mocking. И увидела Сара, что сын Агари высмеивал. And she said to Abraham, "Get rid of that slave woman and her son." Исака и говорит, выгони эту рабыню ее сына. For that slave woman's son will never share in the inheritance with my son. Потому что он не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком наследие. So he was welcomed until he began to have this offense towards towards Isaac. Был приглашен также присоединиться к завету, но до тех пор, пока он не начал высмеивать Исака. Remember, we talked about this offense that goes back to the time of Cain and Abel. Или же он был обижен на и это обида, которая восходит Каину. Cain was offended towards Abel. Каин был обижен на Авеля. Because God had favored him, he thought. Потому что как он думал, Бог предпочел Авеля. But remember what God told Cain. Но как и Бог сказал Каину. He said, "If you do what is right, won't you be accepted too?" Если ты делаешь правильно, то нежели тебя не ты не будешь принят. If you bring the right offering, you're welcome to come in just as well. Если правильно принесешь жертву, то ты тоже будешь приглашен. And Ishmael was welcome to come into the Abrahamic covenant. Будешь принят и то же самое с Измаилом. Он он был приглашен, он тоже был принят. We saw in the Abrahamic covenant that it's for all to be a blessing to all nations. Ведь мы видим из завета Авраамова, что он предназначен для всех народов. God wants all people to come to Him. Бог хочет, чтобы все народы пришли к Нему. But we need to acknowledge His way. Нам нужно признать Его пути. And God uses God uses these circumstances to show what's in our heart. И Бог показывает эти обстоятельства, чтобы проявить что в сердце нашем. You know, He can use the Jewish people to show the pride that's in the heart. И Бог может использовать иерусалимский народ, чтобы проявить и показать гордость в сердце язычников. Поскольку язычникам нужно признать, что евреи Божий избранный народ. И они все так же являются Божьим избранным народом. И это обижает язычников, не евреев. But did you know God can also use the Gentiles to offend the Jews? Но в то же самое время Бог может с помощью язычников обижать евреев. And to show what's in the heart of the Jewish people. И проявлять то, что находится в сердце еврея. Because now, two thousand years after Yeshua, потому что сейчас две тысячи лет спустя после Иешуа, the Gentiles have accepted the Jewish Messiah. Язычники приняли еврейского мессию. 
they have revelation, the Gentiles have revelation and understanding about the Jewish Messiah. У язычников есть понимание откровения о еврейском мессии. That most of the Jewish people do not have. Такое откровение, которого нет у большинства евреев. And the Jewish people, еврейский народ, who know that they are God's chosen people, те евреи, которые знают, что мы избранный народ, need to humble. We need to humble ourselves and go to the Gentiles. Нам нужно смирить себя и смириться и пойти к язычнику. Tell us about our Jewish Messiah. Пойти к язычнику и сказать ему: расскажи нам о нашем еврейском мессии. So God, in His great wisdom, поэтому Бог по своей великой мудрости, has set up a way that everyone can be offended. Сделал так, что каждого можно обидеть. Because it's all about him, it's not about us. Потому что вся суть в нем, а не в нас. It's not about it's not about our ethnic identity. Суть не в нашей этнической принадлежности. It's all about God's plan and His choosing. Но суть в его плане, то в том, как он выбирает, в его выборе. And He's God, and He can do that. Он есть Бог, и он так и делает. Он может это делать. Okay, so even today, the descendants of Ishmael, the Jewish people, stumble over this point. Потомки Измаила все также притыкаются в этом. That the Jewish people, as descendants of Isaac, что евреи как потомки Исака, have the right to the land by the Abrahamic covenant. Обладают правом на землю благодаря завету с Авраамом. And here is a quote by Hamas. И вот цитата, которую говорил Хамас. Which I don't have in English, so you'll have to read it in Russian. Uh huh. Hamas никогда не признает суверенитет Израиля над любой землей. Это сделал заявление Азиз Звайк, главный представитель Хамаса в Иудеи Самарии, спикер палестинского законодательного органа. Это было сказано 24 января 10 года. Israel Today. Okay. Журнал или газета. Okay. Okay, this was a statement that Hamas made in just earlier this year, in January. They will not recognize Israel to have right to any of the land. The issue of the land is not that they don't have a place to live. The issue is they do not want Jews to be in any of it. This is true for Hamas. And it's true for Hezbollah. And even the more moderate Fatah movement, Fatah, Mahmoud Abbas, the Palestinian leader. They say the same thing. They do not recognize Israel's right to any of the land. Не признают никакого права на никакой земле Израиля. Because it's not an issue of having a place for them to live. Потому что это не проблема в том, что им негде жить. It's an issue of not wanting the Jews to have the land. Но это проблема в том, что они вообще не хотят, чтобы они обладали какой-то либо землей и вреди обладали. But God's heart of mercy extends to them as well. Но Божья милость и воссердце к ним тоже обращено. To all of us. И ко всем нам. In fact, there was a son of one of the Hamas leaders got became a believer. И даже сын один из лидеров Хамаса стал верующим христианином. Began, was, the, the и он увидел истину Слова Божьего. He began, so he began the, the и он начал сотрудничать с правительством израильским. To help and, to help them, them и дает им информацию о Хамасе. He's helped them for several years. Он помогал им несколько лет. And recently he came out publicly. И недавно он публично вышел. So he knows, book, that, he knows that there are many people that want to kill him. И также есть много людей, которые хотят его убить. But he is a trophy of God's grace. Но он трофей Божьей благодати. That he overcame all the offense. Что он преодолел все обиды. And he said yes to God. И сказал да Богу. And he entered into God's plan of salvation. И он вошел в Божий план спасения. That plan is open to all of us. И этот план открыт для всех нас. Whether we are Jew or Gentile. Будь мы евреи или язычники. Whether we're Arabic or American. Арабы или американцы. God extends His hands of invitation, saying, "Come into My plan of salvation." Бог по свою руку простирает и говорит, "Придите к моему спасению." And it's the same for every one of us. И это относится ко всем нам. It's only by His grace we are saved. Только по Его благодати мы спасены. 
our ancestry. Суть не в наших предках. It's not about our religious heritage. Суть не в нашем религиозном наследии. It's all about accepting 